मैक्सिमम मिनिमम में आगे हम देखते हैं जिसको मैं बोलूँगा टाइप थ्री क्वेश्चन अब देखिए टाइप थ्री क्वेश्चन क्या है है ना मैक्सिमम मिनिमम ऐसे तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है लेकिन फिर भी मैं इसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दूं सो so दैट कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको मालूम होना चाहिए हमें क्योंकि हर क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारा अप्रोच जो है चेंज होते जाता है तो अब आ, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ हम उसको सॉल्व करते हैं फिर मैं आपको और एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे हमें समझ में आएगा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है तो क्वेश्चन है शो That of all the rectangles so that of all the rectangles inscribed in a given circle. square square has the maximum area ye question hai aapko bola hai ki show that ya prove that of all the rectangles that can be inscribed in a given circle स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया अब देखिए टाइप थ्री में क्या है और टाइप टू में क्या था टाइप टू में भी हम मैक्सिमम मिनिमम कर रहे थे टाइप वन में भी मैक्सिमम मिनिमम कर रहे थे तो इस टाइप थ्री हमने इसे क्यों बोला क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज आ जा रही है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल है ना तो जब भी हमें कोई टू डी फिगर जैसे रेक्टेंगल है ट्राइंगल है वो किसी सर्कल में इंस्क्राइब है इसको हम टाइप थ्री बोल सकते हैं ठीक है अब इसमें हमारी अप्रोच कैसे मॉडिफाई होगी वो हम समझेंगे अब देखिए इनिशियल हमारा अप्रोच वही रहेगा मैं गिवन ढूंढूंगा गिवन को मैं कांस्टेंट मानूंगा जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है वो चीज निकालूंगा डिफ्रेंशिएट करूंगा वो लेस देन जीरो है सेकेंड डेरिवेटिव तो मैक्सिमम ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम अप्रोच हमारी वही रहेगी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या होगा यहाँ पे अच्छा पहली चीज यहाँ पे बोला है गिवेन सर्कल तो मुझे एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी इंस्क्राइब इन अ सर्कल और खासकर गिवन सर्कल बोल दिया तो देखिए सर्कल जो है इसमें हमारे पास बस एक ही पैरामीटर होता है और वो है रेडियस अगर गिवन सर्कल मतलब कांस्टेंट सर्कल है तो जरूरी है कि सर्कल का रेडियस कांस्टेंट है अगर मुझे कभी भी मैक्सिमम मिनिमम में गिवन सर्कल बोला इट मीन्स रेडियस इज कॉन्स्टेंट ठीक है रेडियस इज कॉन्स्टेंट ये बात मैं मान के चलूंगा अब आपको बोला शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन गिवन सर्कल स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया अब ये स्क्वायर है क्यू है ना वो सब हम बाद में देखेंगे पहले हमें देखना है ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन सर्कल अब मुझे इस सर्कल में क्या करना है पहले तो एक रेक्टेंगल को बनाना है तो ये जो सर्कल है मैं इसमें पहले एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ मेरा डायग्राम एक्यूरेट नहीं है आप चाहे तो पेंसिल्स कंपास वगैरह लेके ऐसे बना सकते हैं अब देखिए इस सर्कल के अंदर मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया अब देखिए अगर मैं इस रेक्टेंगल का डायगोनल बनाता हूं तो वो डायगोनल जो है सेंटर से पास होगा क्यों होगा इसका लॉजिक भी अभी समझाते हैं और अगर मैं इसके दोनों डायगनल्स बनाता हूं तो वो दोनों डायगनल जहां पे मिलेंगे वो हमारा सेंटर हो जाएगा ठीक है अच्छा एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल का डायगनल सेंटर से क्यों पास होगा उसका रीजन है कि एक रेक्टेंगल जो है देखिए ये सर्कल है हमने एक रूल पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में ये डायमीटर है इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल और हमें मालूम है एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल नाइन्टी डिग्री अब अगर ये 90 डिग्री है दैट मीन्स इसका जो डायगनल है इट मस्ट बी डायमीटर ऑफ द सर्कल देर फोर डायमीटर जो है वो सेंटर से पास होता है तो दो डायमीटर्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंटर होता है तो ये हमारा लॉजिक हो गया कि जब भी हमें रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन सर्कल मिलता है तो उसके जो दोनों डायगनल्स है वो सेंटर से पास होंगे और 
ये जो डायगनल है इसकी लेंथ हो जाएगी टू आर दैट मीन्स जो डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल है वो क्या हो गया बेसिकली डायमीटर तो ये आर हो गया ये आर हो गया है ना ये सारे आर हो गए लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल भी एक्स एंड वाई या फिर टू एक्स एंड टू वाई मेरी मर्जी है मैं कैसे भी ले सकता हूँ ठीक है ना तो हम यहाँ पे क्या करते हैं लेट द लेंथ भी एक्स एंड लेट द ब्रेथ भी वाई ये हम ले लेते हैं तो मैं यहाँ पे इसके सोल्यूशन में ठीक है तो ये हमने बेसिक इसका डायग्राम बना लिया उसके बाद लेट दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली ठीक है ये हमने स्टेप वन कर दिया मैक्सिमम मिनिमा का स्टेप वन होता है कि डिफाइन द वेरिएबल्स है ना हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए फिर नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे इस इन दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन निकालना है तो देखिए एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या होगा देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है हम इसको ध्यान से देखें तो ये रेक्टेंगल है दिस इज नाइन्टी डिग्री मैं इस डायगनल को चाहे तो हटा सकता हूँ अब देखिए इन दोनों के बीच में नाइन्टी डिग्री नाउ दिस इज टू आर है ना तो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर वो डिफाइन कर ले लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर आगे मैं इसको रब कर देता हूं क्वेश्चन को अब देखिए अगर सर्कल का रेडियस आर हो गया तो फिर एक्स वाई और आर के बीच में रिलेशन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर का होल स्क्वायर इसलिए हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं लाइक इस लेट द लेंथ भी टू एक्स एंड ब्रेथ भी टू वाई उसमें क्या होगा टू टू कैंसिल हो जाएगा और ईजी हो जाएगा है ना तो हम जनरली अगर रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन सर्कल मिलता है तो हम लेंथ और ब्रेथ को टू एक्स एंड टू वाई ले लें तो वो ज्यादा अच्छा होगा अगर नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आंसर हमारा तब भी आना है ठीक है तो नाउ क्या किया हमने इसको टू वाई ले लिया था इसको टू एक्स ले लिया था अगर हम एक्स वाई लेना चाहते हैं तो भी हमारा आंसर सेम आएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर टू एक्स टू वाई लेते हैं तो मुझे सॉल्व करना थोड़ा सा और सिंपल हो जाता है तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे अब देखिए इस सर्कल में हम लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2r का होल स्क्वायर क्यों देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है दिस इज 2y वाई दिस इज टू एंड दिस इज टोटल इज 2r तो 2x एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू आर स्क्वायर ठीक है हम इसको क्या करते हैं अब सॉल्व करते हैं फर्दर अब देखिए 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x का स्क्वायर एंड 4y का स्क्वायर और इसको हम लिख लेंगे 4r का स्क्वायर आई टेक 4 कॉमन हियर फोर एंड फोर गेट्स कैंसल्ड हम लिख लेंगे x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर मैं इसमें किसी भी एक की वैल्यू एलिमिनेट कर सकता हूं अब मुझे करना क्या था एरिया को मैक्सिमम करना था तो मैं यहां पे क्या करता हूं लेट ए बी दी एरिया ठीक है लेट ए बी द एरिया देन ए इज इक्वल टू टू एक्स इंटू टू वाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ एंड दैट विल बी फोर एक्स वाई ठीक है अब इसमें मुझे किसी एक की वैल्यू डालनी है इधर मैं एक्स की वैल्यू डालूं या फिर मैं वाई की वैल्यू डालूं अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर वाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है ये बात हम पीछे से कई सारे क्वेश्चन में हमने ये चीज सॉल्व की है तो अब तक तो क्लियर हो गई है 
तो मैं इसको साफ कर दू आगे देखते हैं हम लिख लेंगे और ए इज इक्वल टू देखिए हम वही कर रहे हैं सब कुछ वही कर रहे हैं सॉल्व भी एज इट इज नो चेंज बस इतना सा मॉडिफिकेशन हुआ कि गिवन सर्कल है तो मैंने उसके रेडियस को कॉन्सेंट लिया ठीक है और अकॉर्डिंगली मैं सॉल्व करता गया और कोई फर्क नहीं है इसमें जैसे हम वहां पीछे जितने भी क्वेश्चन में सॉल्व टेक्निक्स लगाई है इसमें भी वही टेक्निक लगानी है बस अगर कोई चीज एडिशन हुई है तो सिर्फ इसका रेडियस एडिशन हो गया और लेंथ ब्रेथ और रेडियस के बीच में रिलेशन कैसे निकालना है वो आपने समझ लिया ठीक है ना अगर मैं इसको 2x और 2y की बजाय x और y लेता तो मुझे x स्क्वायर एंड y स्क्वायर मिल जाता 2r का होल स्क्वायर दैट इज 4r आर स्क्वायर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता तब भी मेरा आंसर सेम ही आता है ना फाइनली मुझे मतलब जो मैक्सिमम मिनिमम करना है ये स्क्वायर ऑटोमेटिकली मिलता बट हाँ यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फोर आर स्क्वायर बट अगर मैं टू एक्स टू वाई लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर मुझे ना ये ज्यादा थोड़ा सा सॉल्व करना इजी होगा बोल के हम टू एक्स टू वाई लेते हैं तो एरिया हमारा हो गया फोर टाइम्स एक्स इन टू इंस्टेड ऑफ वाई मैं लिख लूंगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब देखिए यहाँ पे जैसा कि पीछे भी हम टेक्निक समझते आ रहे हैं मैं यहीं पे इसको चाहे तो डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ मुझे एरिया को मैक्सिमम करना था अब एरिया को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ उससे मैं वैल्यू निकालूँ वेरिएबल्स की है ना फिर मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूँ है ना मेरा आंसर आ जाएगा लेकिन हमने देखा था पीछे कि अगर मुझे एरिया को मैक्सीम करना है मैं उसके स्क्वायर को मैक्सीम करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो मैं स्क्वायर करने से मुझे बेनिफिट क्या होता है ये जो रूट वाला सिंबल है हट जाता है मुझे सॉल्व करना इजी पड़ जाता है तो हम यहां पे क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव ए स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्सटीन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख लेंगे लेट ए स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इसको हम सॉल्व कर लेते हैं हो जाएगा सिक्सटीन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स पावर फोर एंड दैट इज इक्वल टू जेड ठीक है हम लिख लेंगे नाउ इफ ए इज मैक्सिमम देन Z is maximum. अगर a maximum है तो Z, that is a square, is maximum. है ना ऑब्वियस ही बात है अगर a maximum है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम ही होगा तो हम क्या करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो मैं इसको अब डिफ्रेंशिएट करता हूं तो हम लिख लेंगे डी जेड डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लिख लेंगे डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ सिक्सटीन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स की पावर फोर सॉल्व कर लेते हैं सिक्सटीन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स सिक्सटीन एक्स फोर का डेरिवेटिव फोर एक्स क्यूब ठीक है इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी जेड बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो ठीक है और दिस एक्सप्रेशन 16 आर स्क्वायर 2x एक्स माइनस सिक्सटीन फोर एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो यानी 16 आर स्क्वायर इंटू टू एक्स इक्वल्स टू सिक्सटीन इंटू फोर एक्स क्यूब सिक्सटीन से 16 कैंसिल टू टू जो फोर तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू टू एक्स क्यूब सबको एक तरफ लेके आते हैं तो हो जाएगा टू एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो आई टेक एक्स कॉमन टू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो
तो यहां पे मुझे मिल रहा है इधर x इक्वल्स टू जीरो और टू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो अब x इक्वल्स टू जीरो इज नॉट पॉसिबल क्योंकि x इक्वल्स टू जीरो मतलब वो रेक्टेंगल जो है एक पॉइंट बन जाएगा है ना तो टू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो दिस एम्प्लाइज टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई टू और एक्स इक्वल्स टू आर अपॉन आर रूट टू ये स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर का आर बन जाएगा और ये रूट टू अब देखिए आई पुट दिस वैल्यू मुझे ओरिजिनली क्या मिला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर मिला था एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा आर स्क्वायर बाय टू ये हो गया आर स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर वाई स्क्वायर मुझे मिल जाएगा आर स्क्वायर बाई टू जब मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा वाई स्क्वायर भी मुझे आर स्क्वायर बाई टू या फिर वाई भी मुझे जो है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर बाई टू एंड दैट इज आर अपॉन रूट टू एक्स भी मुझे आर अपॉन रूट टू मिला वाई भी मुझे आर अपॉन रूट टू मिला देर फोर एक्स इज इक्वल टू वाई दैट इज द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल विच मीन्स इट इज अ स्क्वायर दैट इज इट इज अ स्क्वायर ये एक स्क्वायर बन गया स्क्वायर तो प्रूव हो गया अब हमें देखना है कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है उसके लिए हम क्या करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे अब सेकेंड डेरिवेटिव हम लिखेंगे नाउ डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर ठीक है ना देखिए इसको हमने स्क्वायर कर दिया ना एरिया को स्क्वायर कर दिया और z उसको सब्सिट्यूट कर दिया ये सॉल्व करना मुझे बहुत इजी हो गया अदरवाइज हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और तो भी हमारा आंसर आ जाता है ठीक है इसको हम लिख लेंगे d बाई डी जेड डी एक्स ऑफ सिक्सटीन आर स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस सिक्सटीन इंटू फोर एक्स क्यूब अच्छा ये हमें मिल जाएगा देखिए दिस सिक्सटीन आर स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट टू एक्स को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा सिर्फ टू बचेगा ठीक है 16 इंटू फोर इज कॉन्स्टेंट एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करूंगा मुझे थ्री एक्स स्क्वायर मिलेगा ये मुझे मिल गया 16 टू जो थर्टी टू तो ये मुझे मिल गया 32 टू आर स्क्वायर माइनस सिक्सटीन फोर जो सिक्सटी फोर या फिर फोर थ्री जो ट्वेल्व वन नाइन्टी टू एक्स स्क्वायर ठीक है या फिर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करते हैं क्योंकि अभी वैल्यू तो पुट करनी है ना 16 इंटू फोर इंटू थ्री अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा अच्छा एक्स स्क्वायर मुझे कितना मिला था आर स्क्वायर बाई टू मिला था तो हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर बाई टू पुट कर देते हैं तो टू टू एट ज सिक्सटीन कर लेते हैं ठीक है थ्री फोर ज ट्वेल्व ट्वेल्व एट ज नाइन्टी सिक्स तो ऑब्वियसली बात है थर्टी टू आर स्क्वायर माइनस नाइन्टी सिक्स आर स्क्वायर विल बी नेगेटिव है ना तो यह हमें मिल जाएगा सिक्सटी फोर आर स्क्वायर विच इज लेस देन जीरो क्योंकि आर क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज नेवर नेगेटिव ठीक है मोर ओवर स्क्वायर है तो वैसे भी नेगेटिव नहीं होगा तो सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो इट मीन्स द एरिया इज मैक्सिमम तो हम लिख लेंगे देर फोर एरिया इज मैक्सिमम वेन द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर ठीक है ये हमने रिजल्ट प्रूव कर लिया तो ये जो है हमारा टाइप है ना नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपने अभी देखा इसमें कुछ और हम एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल पहले हम इसको रब कर दें अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ टाइप थ्री इसमें आपको सारे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे इंस्क्राइब इन अ सर्कल ठीक है ना किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया हुआ है तो फिर उसका एरिया मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा और सर्कल में हमें ध्यान रखना है रेडियस हमेशा कॉन्स्टेंट होता है ठीक है कई बार क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवेन होता है कई बार हमें नहीं गिवेन होता है लेकिन हमें मान के चलना है कि अगर सर्कल बोला इट मीन्स रेडियस इज कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड द सर्कल इज गिवेन मतलब गिवेन सर्कल सर्कल के आगे गिवेन वर्ड लगा हुआ है आपको बोला है शो दैट द 
the rectangle of maximum perimeter rectangle of maximum perimeter which can be inscribed in a circle which can be inscribed in a circle of radius a is a square of radius a yes, side a oh, sorry square of side root 2 a theek hai root 2 a देखिए ये रूट टू इसमें भी लिखने में बहुत लोग गलती कर देते हैं ये रूट जो है सिर्फ टू के साथ है और ए अलग है ठीक है अच्छा टेक्स्ट में प्रिंटिंग में तो चलो ए के साथ रूट टू आ गया और सॉरी टू के साथ जो है रूट आ गया और ए जो है सिंबल के अलग है मतलब इस ए में रूट नहीं लगा हुआ है अगर हमें ये लिखने में परेशानी है कि मैं ध्यान नहीं रहता मैं रूट ऐसे लगा सकता हूँ तो इट्स बेटर आप उसको ए रूट टू लिख दीजिए राधा देन रूट टू ए लिखो और वो लाइन लंबी कर दो गड़बड़ हो जाए ठीक है ना तो ये ध्यान रखना है अब आपको बोला है कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं अगर उसका मैक्सिमम पेरीमीटर है और सर्कल में इंस्क्राइब्ड है सर्कल का रेडियस ए है तो स्क्वायर का साइड ए रूट टू होना चाहिए तो पहले मैं इसका डायग्राम बताता हूं आपको ये एक सर्कल है आपको बोला है सर्कल में मैंने एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया ठीक है सर्कल में मैंने एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया और इस सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ है ए ठीक है तो आपको बोल आ, बोला है कि आ, ये जो रेक्टेंगल है ये एक स्क्वायर होगा अगर इसका पेरीमीटर को मुझे मैक्सिमम करना है एंड इट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी ए रूट टू तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसके लेंथ और ब्रेथ को टू और टू ले लेते हैं 2x और 2y लेना मुझे ज्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा कंपेयर टू x एंड y तो हम लिखेंगे लेट द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल b 2x एंड 2y ठीक है देन इन दिस ट्राइंगल है ना आपको इसमें प्रॉपर नेमिंग करनी पड़ेगी लाइक दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी इन ट्राइंगल ए बी सी ठीक है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर ठीक है या फिर बी को इधर रख दो सी को उधर रख दो ये आपकी मर्जी है तो बाय पाइथोगोरस थ्योरम हम लिख लेंगे टू एक्स का स्क्वायर टू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए का स्क्वायर अब मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा टू एक्स स्क्वायर विल बिकम फोर एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर विल बिकम फोर वाई स्क्वायर और टू आर स्क्वायर विल बिकम फोर आर स्क्वायर फोर यहां पर हम कॉमन लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं देखिए मैंने फोर कॉमन लिया फोर एंड फोर गेट्स कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर मुझे मिल गया विच मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ पे आर नहीं था ए था है ना डजेंट मैटर रेडियस है ना ए था तो वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर वाई इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है ये हमने कर लिया 
हाँ मुझे क्या करना है पेरीमीटर को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है अब देखिए पेरीमीटर इज मैक्सिमम तो मैं पहले पेरीमीटर डिफाइन करता हूं लेट पी बी द पेरीमीटर लेट पी बी द पेरीमीटर देन पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है टू टाइम्स एल प्लस बी तो टू टाइम्स टू एक्स एंड टू वाई दैट इज टू इंटू टू दैट विल बी फोर एक्स टू इंटू टू एंड दैट इज फोर वाई नाउ इंस्टेड ऑफ वाई मैं क्या लिख लूंगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब देखिए यहाँ पे स्क्वेरिंग हम कर नहीं सकते रीजन है बीच में प्लस साइन आ गया अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे वहां पे मल्टीप्लाई मिल रहा था नॉट अ प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बताया था स्क्वेरिंग करना कोई कंपलसरी स्टेप नहीं है वो तो हम अपना आ, अपने कन्वीनियंस के लिए स्क्वायर करते हैं सो so दैट मुझे सॉल्व करना ईजी पड़ जाए है ना तो अगर वो रूट है भी तो नॉट अ प्रॉब्लम मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ राइट right? तो हम इसको एज इट इज डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखेंगे ये मैक्सिमम या मिनिमम कब होता है आगे देखते हैं पी मुझे फोर एक्स एन फोर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिला था डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये स्टेटमेंट लिखना है मैं नहीं लिख रहा हूं हमारे पास डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स एंड मैं डायरेक्टली इनको सेपरेट कर लेता हूं यह हमें मिल गया नाउ डेरिवेटिव ऑफ फोर एक्स इज फोर फोर अंडर रूट एक्स को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा मुझे मिलेगा वन अपॉन टू रूट एक्स की जगह मैं लिख लूंगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो माइनस टू एक्स तो माइनस टू एक्स मेरे पास बचेगा दिस टू एंड टू गेट्स कैंसल्ड ठीक है तो आई हैव डी पी बाई डी एक्स इज फोर फोर इंटू माइनस एक्स इज माइनस फोर एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये मुझे क्या मिल गया डेरेवेटिव मिल गया डेरेवेटिव के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है मैक्सिमम या मिनिमम के लिए मुझे इसको जीरो पुट करना है अब देखिए मैं इस डेरेवेटिव को जीरो पुट करूंगा मैं लिखूंगा फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो और फोर माइनस फोर एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो ठीक है और 4 इक्वल्स टू फोर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फोर एंड फोर गेट्स कैंसिल यहां पे 1 बचेगा और 1 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ये बात समझ में आई ठीक है स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर शिफ्ट कर देते हैं और ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर वहां शिफ्ट होके एंड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट टू एक्स स्क्वायर टू को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं तो ए स्क्वायर बाई टू स्क्वायर को हटा देता हूं तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई टू या फिर एक्स मुझे मिल जाएगा ए अपॉन रूट टू ए अपॉन रूट टू मिल गया सिमिलरली मैं y निकालूंगा अब देखिए y निकालते हैं हमने पीछे रिलेशन क्या बनाया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 
तो मुझे x की जगह पुट करना है a अपॉन रूट टू का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर विच गिवस वाई स्क्वायर इज अगेन ए स्क्वायर बाई टू या फिर वाई इज इक्वल टू ए अपॉन रूट टू तो एक्स और वाई मुझे इक्वल मिल गया दैट मीन्स इट इज अ स्क्वायर क्योंकि देखिए हमने लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या माना टू एक्स एंड टू वाई अब x और y इक्वल मिल रहा है मतलब 2x और 2y इक्वल मिलेंगे अब मुझे साइड ऑफ द स्क्वायर क्या प्रूव करना था a रूट टू तो वो भी हो जाएगा देखिए मैंने x की वैल्यू निकाली है बट साइड इज 2x। आप पहले तो लिखोगे देर फोर इट इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 2x That is टू into x हमने कितना निकाला a upon root टू root टू root टू यहां से हटाएंगे तो यह हो जाएगा root टू and a या फिर a root टू ये तो हो गया प्रूफ कि स्क्वायर हो गया और उसका साइड भी हमें मिल गया ए रूट टू अब मुझे देखना यह मैक्सिमम है या नहीं उसके लिए मैं इस डी पी बाई डी एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं लिख लूंगा नाओ डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर इसको हम लिख लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ फोर माइनस फोर एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फोर का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो अब देखिए फोर एक्स अपॉन ये चीज बची मेरे पास इसमें हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे अब देखिए बहुत इजी है कोई मुश्किल नहीं है इसको आप थोड़ा तसल्ली से कीजिए ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा देखते हैं तो डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर देखिए जीरो है इसको तो आप हटा दीजिए माइनस ऑफ देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिला डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फोर एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसमें हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है फॉर्मूला क्या है डी डेरीवेटिव ऑफ एन माइनस एन डेरीवेटिव ऑफ डी ओवर डी का स्क्वायर तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माइनस साइन रहने देते हैं डी यानी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इस फोर एक्स का डेरिवेटिव सिंपली फोर बचेगा माइनस एन न्यूमरेटर हमारे पास फोर एक्स है डेरिवेटिव ऑफ डी यानी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम कहीं साइड में अलग से निकाल लेते हैं यह मुझे मिल जाएगा माइनस टू एक्स एंड टू रूट ऑफ टू एंड टू कैंसल तो माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये मिल गया दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो इसका रूट साइन हट जाएगा ठीक है अब मुझे क्या करना है एलसीएम लेना है देखिए बहुत सिंपल ये रूट इधर सिर्फ मल्टीप्लाई होगा और नीचे आ जाएगा है ना ये देखने में मुश्किल लगता है होता नहीं है थोड़ा अगर हम एक बार करेंगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अब देखिए एलसीएम जब लेंगे ये रूट और ये रूट माइनस मेरे पास ऑलरेडी कॉमन है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट हट गया ठीक है फोर बचा यहाँ पे फोर एक्स है यहाँ पे और इन टू माइनस एक्स तो माइनस माइनस प्लस फोर एक्स स्क्वायर नीचे मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहले से है और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मुझे मिल गया ठीक है अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर हमें कितना मिला था ए स्क्वायर बाय टू अब x स्क्वायर मुझे मिला था ए स्क्वायर बाई टू तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू इज 
ए स्क्वायर बाय टू है ना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू ये आपको वापस ए स्क्वायर बाय टू ही मिलेगा हम्म तो हम इस रिजल्ट को यहाँ पे डायरेक्टली लगा लेते हैं अच्छा दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय फोर फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर बाय टू डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू इज अगेन ए स्क्वायर बाय टू इन टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू इज अगेन ए स्क्वायर बाय टू ठीक है अब देखिए टू टू जा फोर टू एंड टू जा फोर तो ये हो गया टू प्लस टू फोर फोर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर और नीचे मिल गया मुझे ए स्क्वायर बाय टू ठीक है तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल ठीक है फोर टू जा एट अब वॉट एवर ये जो भी होगा मुझे कैंसिल वगैरह करने की जरूरत नहीं है देखिए ए स्क्वायर इज रेडियस ऑफ द सर्कल पॉजिटिव है तो ये टोटल टर्म पॉजिटिव है लेकिन इसके बाहर लगा हुआ है माइनस साइन तो हम सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है लेस देन जीरो लिखेंगे हम लिखेंगे देर फोर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पेरीमीटर यानी डी टू पी बाय डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो विच मीन्स मैक्सिमम फिर हम बोलेंगे कि देर फोर पेरीमीटर इज मैक्सिमम वेन वेन द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर एंड इट्स साइड इज रूट टू इन टू ए ठीक है ये प्रूव हो गया एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो कि ये टॉपिक बिल्कुल हमें ये जो हमारा टाइप है कवर हो जाएगा अच्छे से अब देखिए आपको बोला शो दैट द ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल इज एन इक्वलैटरल ट्रायंगल ठीक है ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल ऑफ मैक्सिमम एरिया इज एन इक्वलैटरल ट्राइंगल मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आपको बोला एक सर्कल है एक सर्कल है उसके अंदर मैं एक ट्राइंगल को इंस्क्राइब कर रहा हूं तो आपको प्रूव करना है कि इसका एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब ये ट्रायंगल क्या होगा इक्विलैटरल अब देखिए ये ट्रायंगल मैंने बना दिया एक सर्कल के अंदर ये ए है ये बी है ये सी है अब देखिए ये ट्रायंगल पहली कंडीशन तो एरिया मैक्सिमम हो उसके लिए जरूरी है कि ये जो वर्टेक्स ए है ये साइड बी सी के मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ बेस हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अब देखिए ये तो हो गया बेस और यहां से मैं जो पपेनिकुलर ड्रॉप करूंगा दैट मस्ट बी हाइट तो बनी बात है कि ये हाइट जितनी ज्यादा होगी है ना ये मैक्सिमम होना चाहिए अगर ये हाइट मिनिमम मतलब कम हुआ तो फिर एरिया मैक्सिमम नहीं होगा तो ये हाइट भी ज्यादा होना चाहिए और साथ में ये बेस भी हमारा मैक्सिमम होना चाहिए ठीक है ना तो हाइट और बेस के हिसाब से ही हम इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है मैक्सिमम कर पाएंगे हमें मैक्सिमम करना है यहाँ पे तो हाइट पे डिपेंड करता है अब देखिए हाइट अब जैसे मैं एक ट्रायंगल ये बनाता हूं ये आइसोसिलस है तो देखिए इसका ये डिस्टेंस हो गया अगर मैं इसी बेस पे एक ट्रायंगल इस टाइप का बनाता ठीक है ना तो अब देखिए इसका हाइट जो है इसके कंपैरिजन में कम हो गया तो जरूरी है कि दिस ए डी मस्ट बी मैक्सिमम अब ए डी मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो उसके लिए जरूरी है ये जो ए डी है इस सर्कल के सेंटर से पास हो प्लस आइसोसिलस यानी ए बी और ए सी जो है इक्वल होने चाहिए ठीक है ना तो ये ट्रायंगल क्या हो एक तो आइसोसिलस हो और इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो इस सर्कल के सेंटर से यानी डायमीटर वाले लाइन में होना चाहिए अच्छा अब इसके बाद देखिए इस सेंटर को मैं ओ ले लेता हूं यहां से मैं ओ बी को ज्वाइन करता हूं ओ सी को ज्वाइन करता हूं अब ये ओ बी हो गया रेडियस आर ओ सी हो गया रेडियस आर 
ठीक है अब देखिए मैं इस ओ डी पोर्शन को एक्स मान लेता हूं ये ओ ए पोर्शन तो आर हो जाएगा दिस इज रेडियस दिस इज रेडियस दिस इज रेडियस क्योंकि सेंटर से मैं अगर इसके वर्टेक्स को टच करता हूं मतलब वो सर्कल के ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है रेडियस तो मुझे ये एक्स पोर्शन दिया हुआ है अब देखिए इस ट्राइंगल ओ बी डी में दिस इज एक्स दिस इज आर तो ये हो जाएगा बाय पाइथोगोरस थ्योरम आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में ठीक है अब बी डी अगर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो डी सी बी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि ये लाइन जो है पपेनिकुलर और हमें मालूम है अगर सर्कल से सर्कल में सेंटर से मैंने किसी कॉर्ड के ऊपर पपेनिकुलर ड्रॉप किया तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ये थ्योरम हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है तो इसका ये मतलब अगर बी डी इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन डी सी मस्ट बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ठीक है ना मैं वो सारा डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे नहीं करता हूँ तो लेट द रेडियस बी आर लेट द लेट दिस ओ डी बी एक्स वॉट ठीक है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल लेट ए बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस विच इज बी सी एंड हाइट दैट इज ए डी इसको मैं लिख लूंगा हाफ नाउ बी सी इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड ए डी देखिए ए डी में ए ओ और ओ डी यानी आर प्लस एक्स आ गया ये हमें मिल गया ये हमारा ए है ठीक है अब हम क्या करेंगे चाहे तो हम इस टू और टू को कैंसिल करके स्क्वायरिंग कर ले हमें ज्यादा इजी हो जाएगा अदरवाइज हम इसको ऐसे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डी ए बाई डी एक्स हमने यहाँ पे लिख लिया ठीक है डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे लगाएंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ आर प्लस एक्स प्लस आर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया नाउ आर आर का डेरिवेटिव जीरो एक्स का डेरिवेटिव वन तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया इसको हम लिख लेंगे प्लस आर प्लस एक्स इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस टू एक्स अपॉन टू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये टू और टू हम हटा देते हैं ये हमें मिल जाएगा ठीक है इसका हम एल ले लेते हैं अब जब मैं इसका एल सी लूंगा तो मुझे डी ए बाई डी एक्स कितना मिलेगा ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिंपली आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट इनका हट जाएगा यहां पे मेरे पास है प्लस आर प्लस एक्स और माइनस एक्स तो यहां पे आ गया माइनस एक्स एंड आर प्लस एक्स नीचे मेरे पास आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई करते हैं दिस बिकम्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ठीक है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यह हमें मिल गया अब हम इसको क्या करेंगे जीरो के इक्वल पुट कर देंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम अब देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ये जो डेरिवेटिव है दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो दैट मीन्स डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो सकता न्यूमरेटर आर स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू जीरो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैं इसमें क्या करता हूं माइनस कॉमन लेता हूं
ये मिल गया अब टू आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो टू इंटू आर स्क्वायर इज टू आर स्क्वायर एंड टू आर इंटू आर इज टू आर स्क्वायर तो हम इसको लिख लेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस टू आर एक्स माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो विच मीन्स टू और एक्स हम कॉमन लेते हैं एक्स प्लस आर यहाँ पे हम माइनस आर कॉमन लेते हैं हो जाएगा एक्स प्लस आर इक्वल्स टू जीरो क्वाड्रेटिक है इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं स्प्लिट अगर नहीं बनता है तो हम जो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं दिस बिकम्स टू एक्स माइनस आर विच मीन्स एक्स इक्वल्स टू आर अपॉन टू और एक्स इक्वल्स टू माइनस आर अब ये एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव आर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस केस में वो ट्राइंगल होगा नहीं क्योंकि साइड ऑफ द ट्राइंगल के नॉट बी नेगेटिव तो एक्स मुझे क्या मिल गया आर बाय टू मिल गया अब इस बात का मैं ध्यान रखते हुए इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालता हूं तो हम लिखते हैं डी ए डी टू ए ओवर डी एक्स स्क्वाड विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग आर स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैकेट क्लोज इसमें हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे क्वेश्चन रूल लगाएंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करके फिर जीरो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन टू डेरीवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डायरेक्टली कर लेते हैं आर स्क्वायर का डेरीवेटिव जीरो माइनस आर एक्स का डेरीवेटिव हो जाएगा माइनस आर माइनस टू एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव माइनस फोर एक्स ठीक है डिनोमिनेटर इन टू डेरीवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इन टू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच विल बी माइनस एक्स अपॉन होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है हमने क्वेश्चन रूल यहां पे लगाया हुआ है मैं यहां से रब कर देता हूं अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हट जाएगा इसका रूट बाहर मेरे पास बच गया माइनस आर माइनस फोर एक्स यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और नीचे मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ ये आ गया अब मुझे क्या करना है एक्स की वैल्यू आर बाई टू पुट करनी है ना एक्स मुझे कितना मिला था आर बाई टू मिला था तो हम लिख लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू आर बाई टू निकालेंगे ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू आर बाई टू तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन फोर है ना आर बाई टू जब पुट करूंगा तो आर स्क्वायर अपॉन फोर तो ये हो जाएगा थ्री आर स्क्वायर बाय फोर यहाँ आर बाई टू पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा टू आर है ना तो माइनस आर एंड माइनस टू आर विल बी माइनस आर आर स्क्वायर ये हो जाएगा आर बाई टू यानी आर स्क्वायर बाई टू ठीक है और यहां पे हमने आर बाई टू यानी आर स्क्वायर बाय फोर और टू तो ये भी आर स्क्वायर बाय टू अब देखिए आर स्क्वायर बाय टू आर स्क्वायर बाय टू सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा दिस इज जीरो दैट मीन्स ये आगे का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो हम इसको ऑल टूगेदर हटा देते हैं ठीक है नीचे हमारे पास क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय फोर ठीक है विच इज थ्री आर स्क्वायर बाय फोर एंड आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय फोर अगेन वो अंडर रूट में थ्री आर स्क्वायर बाय फोर मिल जाएगा मुझे ठीक है तो ये माइनस साइन मेरे को कॉमन मिल गया 
नेगेटिव बाकी सब देखिए दिस इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव इसमें एक माइनस साइन कॉमन मिल रहा है मुझे दैट मीन्स दिस होल थिंग इज पॉजिटिव बाहर एक नेगेटिव साइन आ गया इट मीन्स द सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो दैट इज मैक्सिमम तो ट्राइंगल का एरिया तो मुझे मैक्सिमम मिल गया अब वो मैक्सिमम है उसमें एंगल मुझे जो है 60 डिग्री अगर प्रूव कर दूं तो ये इक्वलैटरल हो जाएगा ठीक है ये मैक्सिमम तो हो गया जैसे कि मैंने बताया सेकेंड डेरिवेटिव पूरा सॉल्व नहीं करना होता जस्ट हमें चेक करना होता है वेदर इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव ठीक है पूरा सॉल्व करने नहीं बैठ जाना हमें अब यहां देखिए <coughs> ये कुछ इस टाइप का हमने डायग्राम बनाया था ए बी सी पोपेनिकुलर ड्रॉप किया था डी दिस इज ओ ठीक है दिस इज आर दिस इज आर दिस इज आर दिस इज एक्स और एक्स हमें मिला था आर बाय टू और आर बाय टू के लिए एक ये क्या था मैक्सिमम था अब देखिए इस ट्राइंगल में मुझे इसके इक्लैट्रल अगर प्रूव करना है देखिए इस ट्राइंगल में ऑलरेडी ये एंग ये दो साइड्स इक्वल है विच मीन दीज टू एंगल्स आर इक्वल ठीक है अब ये थर्ड एंगल मैं पहले निकालता हूं कितना है अगर ये 60 हो गया ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों 60 होना चाहिए बिकॉज अगर ये 60 है तो 180 एटी माइनस सिक्सटी इज वन तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हाफ ऑफ वन ट्वेंटी सिक्सटी ये भी हाफ ऑफ वन ट्वेंटी हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू आर बाई टू मुझे मिला है तो मुझे ये एंगल अब निकालना है सिर्फ अब ये एंगल मुझे मालूम होना चाहिए एक सर्कल में किसी एक कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल सब्टेंड किया और पीछे कहीं पे किसी एक कॉर्ड ने सेंटर पे जो एंगल सब्टेंड किया वो पीछे कहीं पे भी एंगल अगर सब्टेंड करता है तो दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल तो मैं ये एंगल निकाल लेता हूँ ठीक है अकॉर्डिंगली पीछे का एंगल मुझे मिल जाएगा तो इस ट्राइंगल में हम देखते हैं इन ट्राइंगल बी डी ओ देखिए ये डी ओ मुझे मालूम है और बी ओ मुझे मालूम है तो मैं लिखता हूं डी ओ अपॉन बी ओ इसको मैं मान लेता हूं थीटा अच्छा डी ओ इज एक्स एंड बी ओ इज आर एक्स मैंने निकाला आर बाई टू अपॉन आर विच इज वन बाय टू अब मुझे देखना है डी ओ देखिए ट्राइंगल मैं दोबारा इधर बनाता हूं ये एंगल है थीटा ये ओ है तो इस एंगल के लिए ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब कॉस थीटा तो वन अपॉन टू मुझे मिल गया कॉस थीटा कॉस थीटा वन बाय टू का मतलब है थीटा इज सिक्सटी डिग्री इस ट्राइंगल में ये वाला पोर्शन 60 तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला पोर्शन भी 60 क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है दैट मीन दिस टोटल एंगल इज 120 60 प्लस सिक्सटी इसका हाफ होगा ये एंगल यानी 60 ये आइसोसिलिस था ही मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए अगर ये 60 है तो इनके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि ये दोनों भी सिक्सटी हो दैट मीन्स ऑल द एंगल्स आर सिक्सटी दैट मीन्स द ट्राइंगल इज इक्वलैक्टर है ना ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया तो ये हमने देखा है ना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बस एक सर्कल का रेडियस हमें यहाँ पे कांस्टेंट रखना है और अकॉर्डिंगली मुझे आगे बढ़ना है